заночевали в Казани, вот в таком вот доме. А, прикольно, я припарковал вот прямо на въезде. Здесь машинам нельзя проехать, потому что вот здесь такие поребрики. А, но мы аккуратненько здесь стали, никому не мешаем. А, очень удобно. Сейчас планирую добраться до набережных Челнов, 200 километров. Надеюсь, сегодня к вечеру доеду. где-то между Казанью и набережными Челнами. У нас вообще очень красивая дорога, очень легко ехать, потому что две полосы и хорошая обочина. Еду не спеша, километров 55 в час. А настроение отличное. Все супер. Приятный бонус. Великолепные пейзажи за окном. Березки вдоль дороги, золотые колосья пшеницы, Белые облака на безмятежном голубом небе. Мечта любого художника, поэта или блогера на худой конец. Когда ехал, часто останавливался, чтобы заснять всю эту красоту. Неожиданно в кабину залетел мотылек и проехал с нами минут 20. По пути оказались в музее автомобилей. Здесь выставка ретромобилей, прикольные тачки. Вот. Советские, немецкие. Это все вдоль трассы находится. Забавно. Не рассчитал время, начало рано темнеть. Посмотрел по карте, в пяти километрах находится город Елабуга. Я раньше слышал только такое название. Решил заночевать здесь, кульш рядом. На заправке познакомился с Артуром, слово за слово, и вот уже у него в мастерской выпиливаем сувенир. Мы попали к совершенно уникальному человеку, Артуру. У него мастерская, у него магазины в Елабуге в Набережных Челнах. Они делают вот такие вот таблички на продажу. И вот нам сейчас пилят вот такой вот СПБ Елабуга Владивосток. На память о нашей встрече. О, круто, блин, вообще огонь. Здорово. Артур говорит, город Елабуга вымирает в 22 часа. Такой вот уютный городейка. Сколько населения Елабуги? 80 тысяч человек. Сегодня 13-й день нашего путешествия по России на трицикле, три скутере. И мы сейчас находимся в городе Елабуга. Сзади меня такой открывается фантастический вид на реку Кама. Путешествие проходит согласно графику, все идет по плану. Встречаю много положительных людей, встречаю подписчиков блога по пути, у некоторых останавливаюсь на ночлег. Вот побывал у замечательных людей, Артура и Насти в городе Елабуга, мне дали в дорогу с грядки сливы, яблоки, помидорчики, огурчики, очень классно. Сейчас я еду рассматривать достопримечательность Елабуги под названием Городище, а потом немножко отдохну и, надеюсь, сегодня вечером добраться до Ижевска. Спасибо этому дому. Поехали к другому. Пока собирался, неожиданно пошел дождь. Но у нас есть дворники, и нам дождь не помеха, и крыша есть. Прям такой град конкретный лупит вообще. Путешествие нравится, представляю, что ехать еще примерно 8 тысяч километров, сейчас преодолел отметку 2000 с хвостиком. Блин, все круто. Раньше я всегда думал, что чертово городище – это Москва, а нет, оказывается, это остатки крепости близ Елабуги, откуда открывается замечательный вид на слияние двух рек – Камы и Тоймы. В Елабуге посчастливилось побывать на Спасской ярмарке. Это ежегодное мероприятие, куда съезжаются купцы 
со всей России. Приятная атмосфера, дружеские улыбки, танцы, шманцы, все как надо. Попал под дождь, вот тут с Иваном, байкером сейчас стоим. Ждем, пока пройдет, чтобы лужу не попасть, как такую. Ну его нафиг. Так, дождь закончился, можно ехать. Так, а я единственный мужчина а сейчас здесь. Ну, муж у меня сейчас уехал. А, уехал. Да. Совершенно удивительным образом оказался в удмурской семье, где меня угостили вкусными домашними пельменями и перепечами. Кстати, пельмени на удмурском пель, на удмурском это э, уши. Им ну, да, мол, я вот Такая поляна. Вот да. эти, вот это нас. я удачно заехал. Удмуртское блюдо, перепечи из грибов очень вкусные. Так что, короче, я повезла. Класс. Ага. Это из кусочков, да? Да, да. Это остатки у девочек от платья. А вы сейчас это тоже делаете или это раньше? Сейчас, сейчас вот эти, сейчас да, вот зимой делала, что ли. А. Вы мастерица такая. Вообще. Так, а что ты делать теперь на пенсии-то надо? Чем-то хвастаться надо, у кого-то хозяйство корова. А у вас я и лошадь, и корова. Да, да, да. 10 внуков и вот такая красота. Да, да. Это маниста, да? Манисты. Да. Раньше она искусственная ага. всегда уже. А раньше же из этих натуральных серебристо-золотистых такие монеты у меня есть. А -а -а. Там какого года монеты? 1600, 1500, 1700, золото, серебро. Сидя у них за столом, совершенно не хотелось покидать этот дом. Чувствовал себя здесь дальним родственником, с которым не виделись много лет. Пятнадцатый день экспедиции. Покидаю замечательный город Ижевск. Здесь встречался с людьми, которые читают блог. Пришло 10 человек, очень понравилась встреча, обменялись энергиями. Сейчас двигаю в Пермь, надеюсь, к вечеру доеду. Главное, не по темноте. Приехали в мотомузей Кожухова в Ижевске. Это частный музей, здесь представлены десятки уникальных мотоциклов. Так, ребята из музея нам подписывают флаг Мото Москва, вручили им журнал Мото. А здесь у нас коллекция уникальных экспонатов. Я вас приветствую в нашем музее. Он частный, принадлежит семье Кожушковых. Это жители нашего города Ижевск. Мемориальная доска и наверхняя хореография Артема Николаевича. Все с тобой началось он долгое время коллекцию собирал. К сожалению, с нами его уже нет. Семейное дело продолжает его сын Павел. Экспозиция у нас начинается с довоенного военного времени. В середине зала Ижевское массовое и серийное производство. За ними спортивные участники, за углом малокубаторная техника. Проезжал мимо города Воткинск и совершенно случайно увидел, что здесь есть музей усадьба Петра Ильича Чайковского. Стало любопытно заглянуть, где жил известный композитор, а сейчас пойду посмотрю. В этом доме Чайковский жил до 8 лет. В городе Воткинск. Работал его отец, он был дворянин, был директором завода, эта улица называлась Господская. 